ഉണ്ടാക്കേണ്ട <laughs> വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായിരുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക കറി ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്യൂണ ഉലർത്തിയത് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്യൂണ ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടിന്നിലുള്ള ട്യൂണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ട്യൂണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ രണ്ട് ബോക്സ് ട്യൂണ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടിൻ്റെ ട്യൂണ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാച്ചിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിൻ്റെ ട്യൂണ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ട്യൂണ വെച്ചിട്ടും സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂണ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിലത്തെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല ഇതിന് എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ട്യൂണ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ട്യൂണൈൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂണൈൻ വാട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്യൂണ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ട്യൂണൈൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണൈൻ വാട്ടർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ട്യൂണൈൻ വാട്ടറാണ് വാങ്ങിക്കാറ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിനുള്ളിൽ എടുത്തപ്പോൾ തെറ്റിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒലീവ് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളം അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ അങ്ങ് കളയണം അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇതാ ഞാൻ ട്യൂണയിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഓയിൽ കളഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഉടച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കണം ഈവനായിട്ട് എടുക്കണം അതേ സമയം നമുക്ക് മസാലസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കിടക്കുന്നതാണ് അത് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉലർത്തുന്നു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണിയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്യൂണ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളം കൂട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മതിയാവും അപ്പോൾ ടിന്നിൽ കിട്ടുന്ന ട്യൂണ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടിൻ്റെ ട്യൂണ് ഉപയോഗിച്ചും കണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കടായി വയ്ക്കുക കടായി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്
ഒരു ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വറ്റല മുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറ്റല മുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് മുളക് കൂടി ചേർത്താലും മതിയാവും ഓക്കെ ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതേസമയം ഈ സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കാണൂല അപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ളു മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണേ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടങ്ങ് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ അങ്ങ് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചതച്ച മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ എരു അങ്ങനെ തോന്നില്ല പിന്നെ ആ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ മുളകിൻ്റെയും ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നാളികേരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളികേരം താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ട്യൂണ ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നാളികേരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ അങ്ങ് വഴട്ടി കൊടുക്കുക മീൻ കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ മിക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് കറക്റ്റ് ഉപ്പും എരുവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഉപ്പ് കുറവാണ് എരുവുണ്ട് അപ്പോൾ എരു കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്ന വരെ നമുക്കിതങ്ങ് വഴട്ടി കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂണയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ കൂട്ട് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് ട്യൂണയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് ഇത് ഇട്ട് വഴട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂണ അങ്ങനെ ഒട്ടും വെള്ളമായി ഇല്ലാണ്ട് ആകെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചകിരിയൊക്കെ കഴി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഇത് അങ്ങ് വരട്ടിയെടുത്തു അപ്പോൾ ചെറിയ മോന് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ജാന് കൊടുത്തപ്പോൾ ജാൻ പറയാം അടി ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ല ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയി ഒരുപാട് ഹാർഡായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ആയിട്ട് ഊണ് ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങ് വഴറ്റാൻ പാടില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് എത്തിയ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം ആ ഉള്ളിയിലത്തെ ആവിയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കറുവേപ്പിലും കൂടെ തൂക്കി അങ്ങ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മൂടി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തു ഇത് മതി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക
കരിക്കൂട്ടിങ് അത് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് കരിക്കിന്റെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് കരിക്കിന്റെ കഴമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഉദ്ദേശിക്കാരണം <laughs> 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 <laughs>